Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ấp ủ trong suốt 15 năm và là live show lớn nhất trong cuộc đời ca sĩ của mình, ca sĩ Hương Lan cho biết chương trình mang cả những kỳ vọng khát khao và cả áp lực mà cô chưa bao giờ trải qua. Dù chương trình do chính cô trực tiếp biên tập âm nhạc cũng như tham gia cùng đạo diễn để dàn dựng sân khấu, nhưng trong tôi lúc nào cũng thấy sự lo lắng và cả hoài nghi cái này chưa được, cái kia chưa ổn. Sự lo lắng của một nghệ sĩ lần đầu lên sân khấu lớn, dù tôi đã lăn lộn với sân khấu trọn nửa thế kỷ, dù vậy ekip làm việc của cô Bảo, cô tính kỹ và luôn đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo nhất. Cô sợ khán giả không ưng ý, nhưng nói thật khi xem chị ấy làm việc tôi thấy quá được rồi, nhưng chị cứ đòi làm đi làm lại cho đến khi nào thấy ưng thì thôi. Chị khó tính và cầu toàn xưa nay mà, nhạc sĩ Tiến Luân nói. Theo nghiệp ca hát, từ lúc mới 5 tuổi, với năng khiếu bẩm sinh, đam mê mãnh liệt cùng chất giọng ngọt ngào, mượt mà đầy cảm xúc, phong cách biểu diễn giản dị, đậm chất quê hương, tiếng hát Hương Lan đã chiếm một vị trí khó có thể thay thế trong lòng những người yêu nhạc Việt nói chung và dòng nhạc quê hương trữ tình nói riêng. Cô chia sẻ, tôi cầu toàn hoạt động trong nghề đã lâu, xem rất nhiều live show của anh chị em trong nghề và tự đúc rút cho mình những kinh nghiệm để có thể làm một đêm diễn tri âm người hâm mộ tốt nhất trong vòng khả năng của mình. Năm nay, cái duyên đã đến. Đây là năm có nhiều sự kiện với tôi. Thứ nhất là kỷ niệm hơn 50 năm ca hát. Tiếp theo là để tưởng nhớ đến người cha đáng kính của tôi là nghệ sĩ Hữu Phước, người đã dắt tay tôi và truyền cho tôi niềm đam mê với sân khấu, dạy cho tôi từng câu hát đầu tiên. Năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 100 năm bộ môn cải lương ra đời. Đây là dịp thiên thời địa lợi nhân hòa. Nên tôi quyết định tổ chức live show Một Đời Sân Khấu. Ca sĩ Hương Lan được xem là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của nhạc vàng trước và sau năm 1975. Sự hữu giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, Hương Lan không chỉ trình bày thành công các ca khúc nhạc vàng, mà còn rất được yêu thích với dòng nhạc quê hương âm hưởng dân ca nham bộ. Ngoài ra, cô cũng là một trong những ca sĩ Việt Nam thu âm nhiều nhất với hàng ngàn ca khúc được phát hành trong hơn 50 năm ca hát. Hương Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công vang dội khi chuyển hướng từ nghệ sĩ hát cổ nhạc trở thành ca sĩ hát tân nhạc nổi tiếng. Ngoài ra, Hương Lan có lẽ là cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có thể đạt được đỉnh cao của sự nghiệp sau khi được gọi là thành đồng từ lúc nhỏ. Rất nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhỏ được vinh danh là thành đồng nhưng sau đó đã không thoát được khỏi cái bóng quá lớn của hào quang trong quá khứ. Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh sinh ngày 9 tháng 5 năm 1956 tại Sài Gòn. Cô là con gái lớn trong gia đình, bên dưới còn bốn người em. Trong số đó có nữ ca sĩ chuyên hát dân ca cổ nhạc là Hương Thanh, người đang sống tại Pháp và được mệnh danh là sứ giải nhạc cổ và dân ca Việt Nam tại châu Âu. Gia đình Hương Lan vốn có truyền thống yêu thích và hoạt động nghệ thuật nhiều đời. Cha Hương Lan là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, nổi danh tại miền Nam từ đập niên 1950, từng đoạt huy chương vàng giải thanh tâm vào năm 1965. Ông nội của cô từng là nghệ nhân đường ca tài tử, bà nội từng hát trong gánh hát. Là một trong số ít ca sĩ thành công ở nhiều loại là một trong số ít ca sĩ thành công ở nhiều thể loại nhạc. Một đời sân khấu sẽ có hai phần gồm cổ nhạc với chủ đề thay lời cảm ơn và phần hai tân nhạc. Chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc và các nghệ sĩ khác mời khác hàng đầu. Trong đêm live show này, Hương Lan tiết lộ sẽ thể hiện trích đoạn cải lương Lan và Điệp cùng các ca từ tụ như Em đi trên cỏ non còn thương sau đắng mọc sau hè, chiếc áo bà ba. Năm 1965, một biến cố lớn xảy ra đến với gia đình Hương Lan. Cha mẹ cô quyết định ly hôn là con gái lớn như Hương Lan cũng chỉ mới hơn 9 tuổi. Bốn người em của cô đều còn rất nhỏ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn khi một mình cha cô vừa phải đi diễn vừa phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, việc Hương Lan đi diễn không chỉ là một cuộc dạo chơi trong nghệ thuật, mà còn là vì sinh kế gia đình đỡ đần gánh nặng cho cha. Tình cờ trong một lần ghé thăm nghệ sĩ Hữu Phước, nhạc sĩ Trúc Phương phát hiện ra Hương Lan dù còn nhỏ nhưng có giọng hát tốt. 
phù hợp với tân nhạc. Lúc này Hương Lan không còn tham gia nhiều các vở diễn cải lương được nữa. Nghệ sĩ Hữu Phước bèn nghe theo bạn chuyển hướng cho cô con gái sang hát tân nhạc. Dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Châu Kỳ và nhạc sĩ Trúc Phương, Hương Lan được học thêm về nhạc lý, được luyện thanh và được hướng dẫn cách hát, cách luyến lấy trong tân nhạc, học cách giữ, bỏ, được hơi hướng đặc trưng của cải lương khi hát tân nhạc. Sau một thời gian chuẩn bị, nghệ sĩ Hữu Phước đưa Hương Lan đến gặp ông Bầu Duy Ngọc. Lần gặp gỡ này đã giúp Hương Lan có cơ hội được hát tại Đại Nhạc hội Duy Ngọc ở Rạp Phúc Thanh và tham gia chương trình tuyển lựa ca sĩ hàng tuần tại Rạp Hương Đạo. Giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của cô bé 11 tuổi trên sân khấu tân nhạc đã khiến khán giả và báo chí đi từ ngạc nhiên tới yêu thích và cảm mến. Các tờ báo ở Sài Gòn đồng loạt đưa tin và hết lời khen ngợi về giọng ca thần đồng. Trước khi Hương Lan lên hát, người dẫn chương trình thường giới thiệu sau đây là màn trình diễn của bé Hương Lan. Năm 1968, khi mới 12 tuổi, Hương Lan chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô được hạng dĩ Việt Nam ký hợp đồng cộng tác lâu dài, được thu thanh giọng hát và đĩa nhựa và trở thành người hát đầu tiên ca khúc mà sau này đã trở thành bất tử. Bông cỏ mây, ngày mai tôi về, thành phố sau lưng, một người đi. Thời gian này, Hương Lan được nhạc sĩ Nghiêm Phúc Phi bồi dưỡng thêm về thanh nhạc và nhạc lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.